rádio, vocês estão ouvindo isso, são uh, sons ao vivo da faixa de Gaza, imagens que nós estamos transmitindo aqui na programação da Jovem Pan, imagens tristes, imagens marcantes, imagens históricas de um conflito que infelizmente acontece no Oriente Médio e chega hoje ao seu terceiro dia. Segundo o último balanço, gente, já foram contabilizadas cerca de 1.260 mortes, como o Rafael Colombo bem adiantou aqui, sendo 700 em Israel e 560 na faixa de Gaza e ainda mais 7 na Cisjordânia. Na manhã de hoje, o Estado de Israel afirmou que reestabeleceu o controle das comunidades ao redor da faixa de Gaza. O ministro da Defesa de Israel chegou inclusive a dizer que a faixa de Gaza vai pagar um preço pesado, que vai mudar a realidade das próximas gerações. Há pouco, inclusive, algumas sirenes de alerta por ataque aéreo foram acionadas no norte do Estado de Israel. A região fica distante de Gaza, mas... Há o temor, gente, de alguns ataques, inclusive vindos pelo Líbano, que faz a fronteira direta com as cidades israelenses do norte do país. Barulho ensurdecedor que você está ouvindo aqui na programação da Jovem Pan agora. E nós estamos, desde sábado, fato por fato, minuto por minuto, imagem por imagem, mostrando para vocês tudo o que acontece nesse triste desastre que, infelizmente, já matou mais de 1.200 pessoas, 1.200 inocentes aí, pessoas que poderiam estar vivas, mas que, infelizmente, por questões aí políticas, questões financeiras, por terrorismo, temos que usar essa palavra, o que acontece ali é terrorismo e o mundo precisa lutar contra isso com todas as suas forças, as democracias ocidentais precisam estar atentas a tudo que acontece ali, principalmente com a necessidade de unidade. Agora não é uma questão política, agora não é uma questão ideológica, agora é uma batalha de todos contra um mal e esse mal tem nome, ele se chama terrorismo. Eu estou aqui com o nosso time no Morning Show para a gente começar a discussão aqui. Enquanto a gente vai discutindo, infelizmente, esse barulho vai acontecendo porque as imagens estão ao vivo e a gente tem o um compromisso aqui com vocês de exibir exatamente o que acontece lá na faixa de Gaza. Eu estou com o Mano Ferreira, Felipe Monteiro, hoje o nosso Renato Batista também está aqui com a gente para participar do programa. E eu quero entender um pouco como é que vocês estão vendo aí esse terceiro dia de, de conflito. Renatão, vou começar por você, buscando entender essa reunião que teve ontem do Conselho de Segurança da ONU, essa indefinição de um posicionamento mais concreto, a posição também do Brasil em relação a isso. Dá uma pincelada inicial. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que estão na, nos acompanhando aqui na Jovem Pan. Bom, tivemos a reunião do Conselho de Segurança da ONU, que, segundo fontes israelenses, não resultou em absolutamente nada. E isso era esperado, porque o Conselho de Segurança da ONU nada mais é do que um órgão burocrático né, internacional e que cada país membro do Conselho de Segurança da ONU ele tem poder de veto sobre decisões. Então, nesse caso onde havia essa, discuss essa discussão sobre fazer uh, uh, uma condenação mais dura ao Hamas, uh, dizer que é um grupo terrorista, nem esse tipo de questão a gente conseguiu avançar justamente pelo órgão ser bastante burocrático. E quanto ao posicionamento do Brasil, eu vejo como muito triste. Primeiro, que nós temos hoje um ministro dos Direitos Humanos que simplesmente não se posiciona em nenhuma questão relativa a direitos humanos. A nota do Itamaraty também foi muito triste, uma nota em que sequer citou o nome do grupo terrorista que está promovendo esses ataques contra Israel, que é o Hamas. Então eu vejo a posição do Brasil, infelizmente, como muito triste nesse cenário todo, faltando posicionamento. E isso envergonha todos os brasileiros. Ô, PP, como é que você vê uh, o controle aí por parte de Israel da faixa? Dá para a gente ter a segurança e afirmar que Israel está com o controle da situação, vendo essas imagens? Paulinho, ainda não, né? Ainda não. Essa guerra nem começou ainda, né? É bom lembrar que a guerra vai começar, de fato, quando a Israel começar a incursão terrestre, né? Na faixa de Gaza. Então, a gente pode prever mais mortes, mais mortes civis, mais tensionamento. É, infelizmente, é, essa guerra começou de um jeito completamente revoltante, triste, né? Quando eu vi aquelas imagens das pessoas que estavam numa rave, né? 260 pessoas morreram, né? 
é, ou seja, é um absurdo e Israel nem começou ainda a sua resposta em relação ao Hamas, não é? E isso também gera uma certa apreensão, porque Israel, quando ela começar a incursão terrestre, ela tem que tomar cuidado, né, para não é, ultrapassar o limite do razoável. Tudo bem que nós estamos numa guerra, né, mas Israel não pode, né, é, é, fazer com que a opinião pública se volte contra ela. É né? bom lembrar que Hamas não são os palestinos. Né? Hamas é um... ...para Gaza por uma vitória israelense. Ou seja, não tem solução fácil, é isso que você está trazendo. É, é um dilema, porque Israel tem que derrubar o Hamas. Depois desse ataque de hoje, Israel precisa acabar com o Hamas. Hamas não pode mais existir. E aí a pergunta é, uma, uma vez que se consiga fazer isso, eu não estou dizendo que vai conseguir, né? mas é, vai ser uma luta... De que vai durar bastante, mas uma vez que consiga fazer isso, o que Israel faz com Gaza, quem administra Gaza e quem são os substitutos ao Hamas? Os substitutos podem ser pior que o Hamas. Existem outros grupos terroristas dentro de Gaza muito mais violentos do que o Hamas, que o Hamas tenta controlar, às vezes. É, então, assim, opções podem ficar pior a coisa, ou uma ocupação... É, do exército de Israel, né, tentando governar Gaza, onde as, as chances de Israel ter altas perdas ou novos soldados sequestrados são altas. E, e essa é uma dificuldade estratégica. Né? Claro que Israel ainda não entrou nessa discussão. Está é, se preparando para uma resposta, para uma contra-ofensiva. É, então, mas nós temos que entender o que vai acontecer. Ontem a gente estava discutindo, inclusive no Tá Na Roda, sobre essa resposta de Israel. Né? E muitos especialistas veem com uma certa cautela essa resposta, porque tudo passa também por uma certa narrativa política. Como é que você vê a necessidade da resposta de Israel? Eles têm que usar os mesmos termos? Tem que ser uma resposta muito forte? Como é que ficam os civis palestinos ali? Como é que você enxerga essa resposta? O equilíbrio é muito delicado. Primeiro porque, assim, o que Israel tem que reestabelecer inicialmente com o Hamas é a sua capacidade de suasória. O que significa isso? Virar para o Hamas e falar, o custo de continuar me atacando é muito alto. Não só para o Hamas, mas para todos os outros inimigos e rivais de Israel. Isso foi perdido. O ataque do Hamas abalou a capacidade de suasória de Israel. Como é que você traz capacidade de suas horas? Você precisa mostrar que as perdas e as consequências de uma ação vão ser muito altas. Só que, ao mesmo tempo, você tem a questão dos princípios é, que regem um conflito armado na esfera internacional. Que um deles é a ideia de proporcionalidade. Mas proporcionalidade também não significa equilíbrio ou eliminar... É, desequilíbrio de poder, ou seja não, não é para eu ser proporcional que Israel tem que entrar numa luta com, usando uma faca, né? vamos supor se o inimigo está claro. usando uma faca ah, ser proporcional, então Israel vai ter que entrar lá lutando de faca, não, não é isso Israel tem uma superioridade militar e isso não vai ser extinto mas vai ter que conduzir a coisa com alguma é, proporção nos efeitos do que vai acontecer, só que exatamente essa proporção que a opinião pública, que o direito internacional, que o posicionamento político exige de Israel, ela é contraditório com a ideia de você é, ameaçar o seu inimigo e dissuadi lo de continuar te atacando. Porque a dissuasão é baseada nisso, olha, você vai sofrer, vai ser doloroso para você, não faça isso, você vai perder muito. Até então Israel achava que a dissuasão ou tinha funcionado, simplesmente fazer um ataque aqui ou outro, estrangular o Hamas economicamente, o Hamas estava se mantendo dentro da linha. Hoje, esse conceito, ele foi rasgado. É, isso não é suficiente para conter o Hamas mais. Você não pode só fazer um ataque pontual ou fechar o acesso econômico para ele. É, você precisa de algo mais forte. O mais forte, é, o que o Hamas quer que aconteça, é que exista uma violência contra civis, por, por ser uma organização terrorista, obviamente. Muito bem. 